ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചിക്ക് പീസ് മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും വെള്ളയപ്പത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടി ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കിയാലോ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സവോള കുഞ്ഞിതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ഒരു തക്കാളി പഴുത്ത തക്കാളി അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ അല്ലിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെറിയ അല്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഉണ്ട വരെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പൊ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണെങ്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടല വെള്ളക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസില് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് തലേദിവസം തന്നെ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ മറന്നു പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളക്കടൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് വന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കുക്കറിലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കടലയുടെ അതേ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാറ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവോളൊക്കെ പകുതി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സവോള വാടി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മസാലകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞേ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ജാതി പത്രികയുടെ ഒരു കുഞ്ഞേരു കഷ്ണം ഒരു ഏലക്കായ മൂന്ന് കരയാമ്പൂവ് മസാല സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല ജീരകം എന്റെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ പകുതി പൊടിച്ചതുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കാഞ്ഞത് ആ ഒരു പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാ മസാലകളും ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഗരം മസാലകളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സവോളയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വാടി വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒരു വാടി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാസ്റ്റേലിന്റെ ചീനച്ചട്ടി ആയി കാരണം എന്നെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു തക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് അപ്പൊ അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോള വാടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം വാടി കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായി ഓവറായിട്ട് വാടിപ്പോവും അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ തക്കാളി ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം അതുവരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കണം തക്കാളി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാ മസാലകളൊക്കെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്
ഇപ്പൊ വെറ്റി വരട്ടെ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മസാല ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി പോലെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ വെള്ളം കൂടി ഇതേ വെറ്റി ഒന്ന് കുറുകി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമില് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്റെ ചീന ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞൊരു ചീന ചട്ടിയാണ് പക്ഷെ സബോളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഈ ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ വാട്ടുമ്പോ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒറ്റ പാനിൽ വാട്ടിയാലും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വാട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കുറച്ചൊരു വലിയ പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ കുക്ക് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചീനച്ചട്ടിയുടെ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ മസാല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആ വെള്ളം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ വെള്ളക്കടല നന്നായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ വെള്ളക്കടല ഒരു കയ്യിൽ വെള്ളക്കടലയാണ് അത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മസാലയുടെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളക്കടലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയിൽ വെള്ളക്കടല ഉടച്ചത് ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി കടല ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ വെള്ളക്കടലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു ഗ്രേവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് വെറ്റി വരട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോ നന്നായി ഒന്നും കൂടി കുറുകി വരും ഈ ലെവലിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരുന്നു അപ്പൊ അത് ചൂടാറിയപ്പോ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പൂരിയുടെ കൂടിയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റൊരു നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പൊ ഞാനതൊരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ മുകളില് കയ്യിലുള്ള കാരണമാണ് കേട്ടോ സർവിംഗ് ബൗൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്ക് പീസ് മസാലക്കറി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്ക് പീസിൽ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ